హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డీ కామర్స్ క్లాసెస్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్కి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నాం కదా అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలియాలన్నమాట ఇందులో ఫోర్ కేసెస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఇఫ్ ఓన్లీ న్యూ పార్ట్నర్స్ షేర్ అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఓల్డ్ రేషియో ఈజ్ గివెన్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ అ ఫస్ట్ కేస్ అనమాట సో మనకి ఓన్లీ న్యూ న్యూ పార్ట్నర్స్ యొక్క షేర్ అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో మాత్రమే క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు ఇంకేమి ఇవ్వలేదు అన్నప్పుడు మనము ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే అక్కడ న్యూ ప్రా న్యూ పార్ట్నర్స్ షేర్ వచ్చేసి మనకి వన్ బై సిక్స్ ఇచ్చారు కదా అక్కడ వన్ బై సిక్స్ కదా ఇక ఇక్కడ వన్ బై సిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ న్యూ రేషియో ఇప్పుడు జెడ్ అనమాట న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేసి జెడ్ ఇక్కడ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై అండ్ ఓల్డ్ రేషియో ఈజ్ టూ ఈస్ టు వన్ ఓల్డ్ రేషియో వచ్చేసి టూ ఈస్ టు వన్ మనకి సో ఇప్పుడు మనం న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో సో ఫస్ట్ మనము హోల్ ప్రాఫిట్స్ని వన్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ అన్నింటిని వన్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై సో మనకి అక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా ఎక్స్ జెడ్ జెడ్ని న్యూ పార్ట్నర్ లాగా తీసుకుందాం సో జెడ్ షేర్ వచ్చేసి వన్ బై సిక్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ సో జెడ్ జెడ్ షేర్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఉంది న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో అని అంటే ఇప్పుడు మనము వన్ బై వన్ హోల్ ప్రాఫిట్స్ని వన్ లాగా కన్సిడర్ చేసాం కదా ఆ వన్లో నుంచి మనము జెడ్ షేర్ మైనస్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై సో రిమైనింగ్ షేర్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై అనేది వస్తుంది అనమాట సో వన్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ బై సిక్స్ వచ్చిన ఆన్సర్ ఎల్సీఎం తీసుకోవాలి ఇక్కడ సిక్స్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ అనమాట సో ఇది రిమైనింగ్ షేర్ అనమాట రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్స్ సో రిమైనింగ్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ సో సిక్స్ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్స్ని ఇక్కడ సిక్స్ పార్ట్స్ చేశారు అందులో వన్ పార్ట్ ఏమో జెడ్కి ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంకా ఫైవ్ పార్ట్స్ మనకి ఎక్స్ అండ్ వై కోసం మిగిలింది సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ సో రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై అని అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ అండ్ మనకి ఇప్పుడు మనం న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కనుక్కుంటాం కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు కదా వీళ్ళు న్యూ పార్ట్నర్కి కొంచెమైన వీళ్ళ షేర్ల నుంచి సాక్రిఫైస్ చేస్తారు కదా సో ఆ సాక్రిఫైస్ చేసిన తర్వాతకి వీళ్ళకి న్యూ షేర్ ఎంత ఉంది ఎక్స్కి ఎంత ఉంది వైకి ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవాలి జెడ్కి ఆల్రెడీ మనకి వన్ బై సిక్స్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి సో మనం ఇప్పుడు ఆ న్యూ షేర్ని కనుక్కుంటానికి ఏం చేయాలంటే ఈ రిమైనింగ్ షేర్ ఉంది కదా దాన్ని ఓల్డ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి ఓల్డ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి ఈ రిమైనింగ్ షేర్ని ఓల్డ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఇప్పుడు చేద్దామన్నమాట సో నౌ షేర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అమౌంట్ ఎక్స్ అండ్ వై బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో టు గెట్ ద న్యూ రేష్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై సో మనకి ఓల్డ్ ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఏంటి టూ ఈస్ టు వన్ కదా సో టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సో వాళ్ళు ఓల్డ్ ప్రాఫిట్స్ని త్రీ ప్రా త్రీ పార్ట్స్గా చేసి టూ పార్ట్స్ ఎక్స్ తీసుకునేవాడు వన్ పార్ట్ వై తీసుకునేవాడు అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది సిక్స్ పార్ట్స్ చేశారు దాన్ని సో ఫైవ్ పార్ట్స్ మిగిలినాయి వన్ వన్ పార్ట్ ఏమో జెడ్కి ఇచ్చేసారు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఓల్డ్ రేషియోలోనే మనము ఈ రిమైనింగ్ షేర్ని మనం డివైడ్ చేయాలి అప్పుడు మనకి న్యూ షేర్ వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఎక్స్ ఎక్స్కి న్యూ న్యూ షేర్ కనుక్కుంటున్నాం మనం సో ఈ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ టూ బై త్రీ సో ఓల్డ్ రేషియో టూ బై త్రీ కదా సో అట్లా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బై ఎయిటీన్ సో ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ సిక్స్ త్రీ సార్ ఎయిటీన్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వైకి గుట్లా సేమ్ సో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఓల్డ్ రేషియో ఎంత వన్ బై త్రీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంత వచ్చింది న్యూ షేర్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వచ్చింది ఎక్స్కేమో మనకి టెన్ బై ఎయిటీన్ వచ్చింది వైకేమో ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ జెడ్కి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసారు కాబట్టి వన్ బై సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్ ఎక్స్కి వైకి ఎయిటీన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ జెడ్కి ఇట్లా డినామినేటర్ ఎయిటీన్ వచ్చేలాగా చేయడానికి మనం ఏం చేసామంటే మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ త్రీ చేసాం సో మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ త్రీ అని అంటే ఏంటి ఇక్కడ త్రీ బై త
సో పర్టికులర్ ప్లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని తను కొనుక్కుంటున్నాడు పర్టికులర్ రేషియో అని అంటే పర్టికులర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని తను ఎక్స్ అండ్ వై దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాడు ఎక్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం వై దగ్గర నుంచి కొంచెం తీసుకుంటున్నాడు సో అట్లా అలా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట ఈ కేసులో సో మనకి టూ ఫోర్ కేసెస్ పర్టికులర్ రేషియో లాగానే ఉంటుంది సో కానీ కేస్ టూలో పర్టికులర్ సో కేస్ టూలో మనకి ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అవి జస్ట్ మనం మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఓల్డ్ షేర్ నుంచి ఇతను తీసుకున్న ఆ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ని మైనస్ చేస్తే మనకి వాళ్ళ న్యూ రేషియో వస్తుంది అనమాట సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జెడ్ ఈజ్ అ న్యూ పార్ట్నర్ వన్ బై సిక్స్ సిక్స్త్ షేర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ పాప్ సో ఇతను ఏం చేశాడు ఎక్స్ దగ్గర నుంచి వై దగ్గర నుంచి తీసుకున్న షేర్ని కలిపితే ఇతనికి వన్ బై సిక్స్త్ షేర్ అనేది ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్లో వచ్చింది సో ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వై ఓల్డ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ సో ఎక్స్ అండ్ వై ఓల్డ్ రేషియో అనేది సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎక్ జెడ్ పర్చేసెస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ షేర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అండ్ వన్ బై ఎయిత్ షేర్ ఫ్రమ్ వై సో ఇతను ఎక్స్ ప్రాఫిట్స్లో నుంచి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ ప్రాఫిట్ని తీసుకున్నాడు అండ్ వై దగ్గర నుంచి వన్ బై ఎయిత్ అంటే వన్ బై ఎయిట్ ప్రాఫిట్ని తీసుకున్నాడు ఎయిత్ పార్ట్ని తీసుకున్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడు మనము క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం సో ఒక కొంచెం పార్ట్ని జెడ్ కిచ్చేశారు అనమాట సో వన్ బై ఎయిత్ పార్ట్ని జెడ్ కిచ్చేశారు అండ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ పార్ట్ని జెడ్ కిచ్చేశారు అనమాట ఎక్స్ ఏమో వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వై ఏమో వన్ బై ఎయిత్ పార్ట్ని జెడ్ కిచ్చేశారు సో ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ సో జెడ్ షేర్ మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు సో ఈ జెడ్ షేర్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ చేస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ చేస్తే మనకి వన్ బై సిక్స్ అనేది వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూడండి యూ విల్ గెట్ వన్ బై సిక్స్ అండ్ ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ సో సెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ సో సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సో ఎక్స్ జెడ్ రాక ముందుకు ఎక్స్ అండ్ వైవ్ ఏం చేసేవారంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసి సెవెన్ పార్ట్స్ ఏమో ఎక్స్ తీసుకునేవాడు ఫైవ్ పార్ట్స్ ఏమో వై తీసుకునేవాడు అనమాట సో దిస్ ఇస్ రేషియోకి ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం సో గివెన్ ఎక్స్ సోల్డ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ షేర్ టు జెడ్ సో ఎక్స్ ఏం చేసిండు అతనికి వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో నుంచి అతను సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ వచ్చారు కదా సో అందులో నుంచి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ని జెడ్కి అమ్మేసుకున్నాడు అనమాట సో జెడ్కి ఇయడానికి ఒప్పుకున్నాడు సో నా ఎక్స్ ఎక్స్ న్యూ షేర్ నా ఎక్స్ షేర్స్ ఎంత అని అంటే సో అతను ఇచ్చేశాడు కదా పార్ట్ వన్ బై వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్త్ పార్ట్ని అతను ఇచ్చేశాడు పర్టికులర్ పార్ట్ని అతను ఇచ్చేశాడు అనమాట సో సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సో ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ what he have given to the z so minus jese manaki 7 by 12 minus 1 by 24 is equals to 14 minus 1 divided by 24 lcm jese manaki 14 minus 1 divided by, divided by 24 ostadi is equals to 13 by 24 avutadu anamata so x new ratio vachesi 13 by 24 manaki ikkada next y same y so y enta ichindu x uh, z ki anante 1 by 8th part ichadu anamata so 1 by 8 um, టు జెడ్ ఇచ్చాడు సో నా వైస్ షేర్ సో ఇప్పుడు కొత్తగా షేర్ ఎంత తీసుకుంటాడు ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్లో వై అని అంటే సో ఓల్డ్ షేర్ ఎంత ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ కదా మైనస్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు జెడ్ వాట్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ టు జెడ్ అనమాట సో జెడ్ పర్చేస్ చేసుకున్నాడు ఇతను అమ్మేశాడు సో వన్ బై ఎయిట్ని ఇతను ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ నుంచి వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ ఇతను జెడ్ కియడానికి ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ని మనం మైనస్ చేయాలి సో మైనస్ చేస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి టెన్ మైనస్ త్రీ బై ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సో దిస్ ఇస్ న్యూ న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై కనుక్కున్నాం మనం థర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు న్యూ రేషియో కనుక్కోవాలి సో ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు న్యూ రేషియో మనకి ఆల్రెడీ జెడ్ షేర్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి వన్ బై సిక్స్ అని వీ డోంట్ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సో న్యూ రేషియో ఏంటి థర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఈస్ టు వన్ బై సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వైకి డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కానీ జెడ్కి డినామినేటర్ సిక్స్ ఉంది సో ఈ డినామినేటర్ని ట్వంటీ ఫోర్ చేయడం కోసం మనము అండ్ ఈ జెడ్ యొక్క షేర్ని మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ ఫోర్ చేసామన్నమాట సో మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ డివైడెడ్ బై
మనకి న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోని కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో మనకి ఈ ఫోర్ కేసెస్లో ఒక కేసు మనకి డెఫినెట్గా మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉండేది కాబట్టి సో మనము ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి వస్తుంది అలాగే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కానీ వీ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అనమాట సో నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ విల్ గో టు థర్డ్ కేస్ అండ్ మనకి థర్డ్ కేస్ వచ్చేసి సో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ సమ్ ప్రపోర్షన్ వాళ్ళ షేర్లో ఉన్న సమ్ ఒక ప్రపోర్షన్ని సమ్ పార్ట్కి వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన పార్ట్ వాళ్ళు ఎంత పార్ట్ అయితే వాళ్ళు న్యూ పార్ట్నర్కి ఇస్తున్నారో అక్కడ మనకి ఇవ్వరు అదే సెకండ్ కేసులో అయితే మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎంత సరెండర్ చేశారు ఎంత అమ్మేసారో ఆ పార్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఇస్తారు సెకండ్ కేసు అయితే థర్డ్ కేసులో మనకి ఇవ్వరు మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో ప్రపోర్షన్ ఎంత ప్రపోర్షన్ ఇచ్చారో అంత ప్రపోర్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని డి వాళ్ళ ఓల్డ్ రేషియోలో నుంచి ఓల్డ్ షేర్లో నుంచి డిడెక్ట్ చేయాలి అనమాట సో థర్డ్ కేసు వచ్చేసి వెన్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ సరెండర్ ఏ పర్టికులర్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ షేర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ సో వాళ్ళ పర్టికులర్ పర్టికులర్ ప్రపోర్షన్లో వాళ్ళ షేర్లో నుంచి న్యూ పార్ట్నర్కి ఫేవర్గా వాళ్ళు సరెండర్ చేస్తే మనము ఈ థర్డ్ కేసు అనేది తీసుకోవాలి అనమాట సో ఫస్ట్ సరెండర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఓల్డ్ రేషియోలో నుంచి అంటే ఓల్డ్ షేర్లో నుంచి మైనస్ చేయాలి మనం అప్పుడు న్యూ షేర్ వస్తుంది అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఏ అండ్ బి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అంట మనకి ఇక్కడ అలా ఓల్డ్ రేషియో వచ్చేసి సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ అక్కడ సో ఏ ఏం చేసిండు ఎంత ప్రపోర్షన్లో సరెండర్ చేసిండు వన్ బై సెవెన్త్ ప్రపోర్షన్లో ఇక్కడ సరెండర్ చేశారు అనమాట అండ్ బి వన్ బై థర్డ్ ప్రపోర్షన్లో సికి సరెండర్ చేశారు సో న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరు ఇక్కడ అంటే సి ఇక్కడ ఉంది చూడండి సి న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేసి మనకి సి సి న్యూ పార్ట్నర్ సో సి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి న్యూ పార్ట్నర్ అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూ ఎన్పీఆర్ అంటే న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనమాట సో ఓల్డ్ రేషియో ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి అని అంటే సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే ఇంత న్యూ సి రాకముందు కూడా ఇల్లు ప్రాఫిట్స్ని టెన్ పార్ట్స్ చేసి సెవెన్ పార్ట్స్ ఏ తీసుకునేవాడు త్రీ పార్ట్స్ బి తీసుకునేటోడు అనమాట నెక్స్ట్ ఏస్ ఓల్డ్ షేర్ సో సెవెన్ బై టెన్ సెవెన్ సెవెన్ పార్ట్స్ తీసుకునేదని చెప్తున్నాం కదా సో సెవెన్ బై టెన్ సరెండర్ వన్ బై సెవెన్త్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి ఇతను షేర్లో నుంచి వన్ బై సెవెన్త్ ప్రపోర్షన్ అంటే వన్ బై సెవెన్త్ పార్ట్ని ఇతను ఇచ్చేశారనమాట ఎవరికి సీకి ఫేవర్గా సరెండర్ చేశారు సో వన్ బై సెవెన్త్ పార్ట్ ఆఫ్ మనకి సెవెన్ బై టెన్ అని అంటే వన్ బై టెన్ వచ్చింది సో సెవెన్ బై టెన్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ చేస్తే మనకి వన్ బై టెన్ అనేది వచ్చింది సో ఏ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ షేర్ని మనకి సీకి ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏస్ న్యూ షేర్ ఎంత మళ్ళా అని అంటే సెవెన్ ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ వాట్ యూ హ్యావ్ సరెండర్ సో ఓల్డ్ షేర్ ఓల్డ్ షేర్ ఎంత సెవెన్ బై టెన్ న్యూ షేర్ ఎంత సారీ ఓల్డ్ ఓల్డ్ షేర్ ఎంత సెవెన్ బై టెన్ ఎంత సరెండర్ చేశాడు వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ సో వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ సరెండర్ చేసిన తర్వాతకి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది సిక్స్ బై టెన్ సో మనము సెవెన్ బై టెన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ చేస్తే మనకి సిక్స్ బై టెన్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఏస్ న్యూ షేర్ వచ్చేసి సిక్స్ బై టెన్ ఇప్పుడు బీ కేసులో చూద్దాం సో బీస్ ఓల్డ్ షేర్ ఎంత త్రీ బై టెన్ సో త్రీ బై టెన్ అనమాట నెక్స్ట్ సరెండర్ ఎంత చేశాడు ఇతను వన్ బై త్రీ సో వన్ అతనికి వచ్చిన త్రీ బై టెన్ పార్ట్లో వన్ బై థర్డ్ పార్ట్ని అంటే ఆ టెన్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ని త్రీ పార్ట్స్లో వన్ పార్ట్ని ఇతను సాక్రిఫైస్ చేశాడు అనమాట సో ఎలా వచ్చింది మనకి వన్ బై టెన్ అని సో త్రీ బై టెన్ అతనికి ఓల్డ్ రేషియో కదా సరెండర్స్ వన్ బై త్రీ ప్రపోర్షన్లో సరెండర్ చేశాడు దట్ ఈస్ ఇంత త్రీ బై టెన్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ అని అంటే వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ ఇతను సరెండర్ చేశాడు అనమాట సో అతనికి వచ్చే త్రీ పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ని అతను సరెండర్ చేశాడు వన్ బై టెన్ అని అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు టెన్కి డివైడ్ చేస్తారు కదా టెన్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేస్తే ఇతనికి వచ్చే త్రీ పార్ట్స్లో వన్ పార్ట్ని ఇతను సీకి ఇచ్చేశాడు అనమాట అదే ఏ గుట్ల మనకి వన్ అతనికి వచ్చే సెవెన్ పార్ట్స్లో వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ ఇతనికి సీకి ఇచ్చేశాడు అనమాట సో ఇప్పుడు న్యూ షేర్ ఆఫ్ బి సో ఇతను ఎంత సరెండర్ చేశాడు వన్ బై టెన్త్ పార్ట్ సరెండర్ చేశాడు బి సో న్యూ షేర్ ఆఫ్ బి సో ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ ఎంత సరెండర్ చేశాడో అంత మైనస్ చేయాలన్నమాట సో ఓల్డ్ షేర్ ఎంత త్రీ బై టెన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై టెన్ ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి టూ బై టెన్ వస్తుంది అనమాట సో అదే అనమాట సో ఏస్ న్యూ షేర్ ఎంత మనకి సిక్స్ బై టెన్ బీస్ న్యూ షేర్ ఎంత టూ బై టెన్ 
ఇక్కడ మనకి త్రీ షర్ట్ లైక్ అయ్యి త్రీ ఈస్ టూ వన్ ఈస్ టూ వన్ అనేది సింప్లిఫై చేసిన మనకి రేషియో అని చెప్పచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ కేస్ నౌ లెట్స్ గో టు ఫోర్త్ కేస్ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ కేస్ వచ్చేసి వెన్ న్యూ పార్ట్నర్ అక్వైర్స్ హి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రేషియో ఫ్రమ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ సో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో ఇతను అతని ప్రాఫిట్స్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటే అది ఫోర్త్ కేస్ అనమాట అదే మనకి సెకండ్ కేసు కూడా పర్టికులర్ రేషియోనే కాకపోతే మనకి అక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు ఆ షేర్ని మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట ఎంతైతే ఇతను ఎక్వైర్ చేసుకుంటుందో ఈచ్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి సో అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళ ఓల్డ్ షేర్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి వాళ్ళ న్యూ షేర్ వస్తుంది అనమాట సో దాట్ ఈస్ ఫోర్త్ కేస్ సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఓల్డ్ రేషియో ఈస్ త్రీ ఈస్ టు వన్ సో వాళ్ళ ఓల్డ్ రేషియో ఎంత త్రీ ఈస్ టు వన్ అనమాట సో ఇక్కడ త్రీ ఈస్ టు వన్ ఈజ్ అ ఓల్డ్ రేషియో నెక్స్ట్ అడ్మిటెడ్ మోహన్ సో మోహన్ ఈజ్ అ న్యూ కమింగ్ పార్ట్నర్ వన్ బై ఫోర్త్ షేర్ ఇక్కడ మనకి వన్ బై ఫోర్త్ షేర్ ఇచ్చేసారు అనమాట సో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ న్యూ షేర్ ఇచ్చేసారు అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ సారీ న్యూ పార్ట్నర్స్ ఫ్యూచర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేసారు సో న్యూ పార్ట్నర్స్ యొక్క షేర్ కూడా మనకి ఇచ్చేసారు అనమాట సో మోహన్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ వన్ వన్ బై ఫోర్త్ షేర్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ సో న్యూ పార్ట్నర్ యొక్క షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేసారు సో వి డోంట్ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అగైన్ సో మోహన్ ఎక్వైర్ దిస్ షేర్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు వన్ ఫ్రమ్ రామ్ అండ్ శ్యామ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ వన్ బై ఫోర్త్ షేర్ అనేది ఇలా వచ్చింది ఇతనికి అంటే టూ ఈస్ టు వన్ రేషియోలో ఇతను అంటే ఈ వన్ బై ఫోర్త్ షేర్ని త్రీ పార్ట్స్ చేస్తే అందులో నుంచి టూ పార్ట్స్ రామ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటూ వన్ పార్ట్ శ్యామ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట సో అట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటింగ్ యూ విల్ బి బెటర్ అండర్స్టాండ్ సో మోహన్ షేర్ వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ సో మనకి న్యూ పార్ట్నర్స్ షేర్ ఇచ్చారు ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇచ్చారు అండ్ వాళ్ళు ఏ రేషియోలో సాక్రిఫైస్ చేశారు సో ఆ రేషియో కూడా మనకి ఇచ్చేసారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో నెక్స్ట్ మోహన్స్ షేర్ మనకి ఇచ్చారు వన్ బై ఫోర్ మోహన్స్ షేర్స్ రామ్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసుకున్నాడు వన్ పార్ట్ని శ్యామ్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసుకున్నాడు సో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది టూ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ అని సో ఇక్కడ మనకి అక్వైర్స్ ద షేర్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు వన్ టూ ఈస్ టు వన్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి సో మనకి అలా అర్థమైపోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మోహన్ గెట్ ఫ్రమ్ రామ్ మోహన్ గెట్ ఫ్రమ్ రామ్ సో వన్ బై ఫోర్ పార్ట్లో రామ్ రామ్ దగ్గర నుంచి ఎంత షేర్ని అక్వైర్ చేసుకున్నాడు అని అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ బై త్రీ చేస్తే మనకి టూ బై ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో అంటే టూ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ని అతని షేర్లో టూ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ని రామ్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసుకున్నాడు అనమాట అండ్ మోహన్ గెట్ ఫ్రమ్ శ్యామ్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ చేస్తే మనకి వన్ బై ట్వెల్వ్ సో వన్ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ని అంటే వన్ బై ఫోర్లో వన్ బై ట్వెల్త్ పార్ట్ని శ్యామ్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసుకున్నాడు అండ్ టూ బై ట్వెల్వ్ పార్ట్ని రామ్ దగ్గర నుంచి అక్వైర్ చేసుకున్నాడు అనమాట సో రామ్స్ న్యూ షేర్ సో ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసిన షేర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా అతను అక్వైర్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసినట్టు కాబట్టి మనకి రామ్స్ న్యూ షేర్ వచ్చేసి ఓల్డ్ మైనస్ సాక్రిఫైస్ సో ఓల్డ్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకి ఓల్డ్ రేషియో త్రీ ఇస్ టు వన్ సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఓల్డ్ రేషియో ఎంత రామ్ది త్రీ బై ఫోర్ సో త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టూ బై ట్వెల్వ్ సో వాట్ యూ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్ టూ బై ట్వెల్వ్ సో నేను ఎల్సీఎం చేస్తే మనకి నైన్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఇతని న్యూ షేర్ వచ్చేసి మనకి సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో న్యూ షేర్ వచ్చేసి సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ శ్యామ్స్ న్యూ షేర్ సో శ్యామ్ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసిండు వన్ బై ట్వెల్వ్ సాక్రిఫైస్ చేసి ఇతను ఓల్డ్ షేర్ ఎంత వన్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కదా సో ఇతను శ్యామ్స్ షేర్ ఎంత ఇందులో వన్ బై ఫోర్ సో ఫోర్ పార్ట్లో వన్ పార్ట్లో ఇతను తీసుకునేవాడు ఇంత ముందు ఓల్డ్ రేషియో అది సో మనం వన్ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే ఎల్సీఎం చేస్తే మనకి త్రీ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే టూ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు న్యూ షేర్ ఆఫ్ రామ్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ షామ్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనకి మోహన్ షేర్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సో నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కాబట్టి